はいどうもハピネスタークのハピネスです今回の動画ではね鋼オロワーム戦についての紹介であと気をつけたいところ意識したいところをね、まあ、ちょっとした小ネタとか、まあ、今後修正されるんだろうなっていうね、まあ、そういう要素も含めながらお送りしたいと思います鋼の道のりのオロワーム戦は通常のオロワーム戦とは戦闘の流れが若干異なります通常では発生しない環境下でのそのワームリングの撃破を要求されたりだとかあとオロワームの弱点部分がまあ単純に硬くなっていたりだとかまあレベルだけじゃなくてね全体的に難しい戦いっていう風になっていますまあしかもね鋼オロワームのうちその嫉妬のスパイラルはあの毒ダメージが<笑>あるのでもう相手もそれを扱ってくるのでかなり難易度も跳ね上がる形になりますね複数あるねスパイラルのうち、えー、恐怖怒り幸福嫉妬悲しみまあこの中のドットダメージがなくて鈍足を付与されるのみの悲しみがまあ個人的におすすめかなと思いますまあ結構ダメージはでかいんだけどねちなみにね通常のオロワーム戦、えー、倒し方とか、えー、そういった内容についてはこちらの動画で触れていますのでぜひね、えー、合わせて確認してみてください鋼オロワーム戦に突入すると通常と同様にね、えー、まずケースに乗ってオロワームへ接近することになりますまあ、通常は張り付いてでジャンプ張り付きを繰り返して頭をね目指して転移していくだけなんですけど鋼のオロワームではギミックがね追加されていて体についてるリングをねえ決められた方向へ全部揃える必要があります揃える方向はリングのね状況を見ながら判断していくといいと思いますでリングを揃えたら通常通り頭に向かって転移してっていう形ですねで通常と比較すると転移してねいられる時間は結構短くなってますだから素早く行動して決戦へのポイントへねガーッとねもう急いで進む必要があるという感じです、まあ、ちなみに時間切れになると、えー、再度ねまたそのオロワムからポーンっつって弾かれるので、まあ、再度こう張り付いて、えー、リングを揃えて転移してっていう流れを行う必要があるんですけどなんか口から吐き出して撃破するポイントありますよねまああれは復活したりはしないのでまあ再度転移する形になってもまっすぐに決戦のポイントへまっすぐ向かうことが可能だったりしますねまあだからそんなにめちゃくちゃシビアってほどでもないかなこの流れは決戦に移行したらねまあ通常通り最初はオロワームのリングをね攻撃ししして破壊します、まあ、召喚されるアークガンとか使って破壊を狙っていくわけなんですけどまあ鋼とはいえね必ずしもアークガンでないと破壊できないってわけではないので考え方によっては縛りプレイもできそうだなみたいな<笑>そんな感じもありますね、まあ、アークガンの装備を解除しなければねステージ内に落ちてる弾薬からそのアークガンの弾っていうのも補充できるので、まあ、相手のね攻撃動作を見極めながら効率よくね撃破を狙っていくといいと思います一つ目のヘルスバーを削るとここから鋼でしか発生しない戦況に移行していきます中心部にそのケースが出てきて、まあ、それに登場してステージのね外周に移動してでそこをぐるぐる回ってるオロワームを撃破する必要が出てくるんですねでちなみにこの外周っていうかなんかオロワームがブワーみたいな,なんかオーラを放ったあとはこう地面に降りたりだとかあとオロワームのいる中心に近づこうとしたりとかあとなんかレーザービームみたいなの出てくるんですけど、まあ、それに当たると炎ダメージを受けてえケースがねダメージを受けてしまいますなんでそのケースのヘルスがゼロになると強制的にね落下させられて今度はもうフレーム本体に炎ダメージが入ることになっちゃうので、まあ、場合によってはもうダウンすることになるんですねちなみにこれは修正案件だと思うんだけどレベナントみたいにね2番でダメージ無効を起こせるフレームは落ちてしまっても死亡することがないですこれはバグだと思うんだけどねまあさすがにずるすぎるからこれなんか知らないけどそのまあレベナントの仕様として2番貼られてるとそのヘルスは2で止まってそのゼロになることはないんだよねどんな状況でもなぜか2番にダメージが入らずに<笑>ずっとその場にいられるみたいな状況が発生するんだけどまあこれは多分バグなので、うん、しかもずるすぎるからこれではさすがに俺はクリアはしてないんだけどまあこっから思ったのはじゃあ例えばそのティターニアみたいなねその空を飛べるフレームで行った時まあエネルギー管理は必要になるんだけどこれ空中にいながら
、でオロワームの破壊とか狙うとどうなるんだろう、フェイスはいらないのかなとか、まあ、ちょっとまだティタニアが回ってきてないので、今度試そうかなと思うんですけど、まあ、フレームによってこの環境下はいろいろできるのかなみたいなのがちょっと気になりますね。で、ワームリングを撃破後ね、中央に戻ることになって、でまたオロワームのリングを破壊する戦闘に移行します。2つ目の、ね、リングを破壊後はダックス兵とワ,ワームリングが出現してでワームリングを、えー、何体か倒してくださいっていう風に要求されるんですねワームリングはそのアークガンで撃ち落とすことができるのでその武器を切り替えずにねリングを破壊した後武器を切り替えず、まあ、外周にある弾を補給しながら戦えば、まあ、ワームリングとかその辺の卓製も、えー、比較的に、えー、安定して撃破することができますねちなみにヘルミンスのねエナージャイドミニューションズ弾薬消費効率 75% まあこういったアビリティはアークガンにも適用できるので、まあ、そのアビリティを使うと弾薬の消費を抑えられたりあとはクロマとかね3番の、えー、ベクスアーマーのバフでしっかりと火力を上げることもできるので素早くね、えー、リングを破壊することも可能だったりしますいろいろ調整が効くんですよねでワームリング破壊後は、えー、最後のパートとしてオロワームのリングを破壊して全て撃破すると勝利になりますまあ鋼の道のりのオロワーム戦ではね性能値が多くもらえたり素材とかねあとスティールエッセンスも、えー、追加で入手が可能ですまあ言ってもねでもデビルはねそのフレームとか武器選びはランダムに選定することになるので安定させるのがね結構こう時にはこう難しいっていう場合があるんですけど、まあ、自己防衛がね可能なバフ、まあ、例えば透明化とか、まあ、そういった能力を優先的に考慮しつつ、まあ、火力面はえ武器とかアビリティでバランスをとってね、えー、最初の手心の洞窟で選んでいくといいと思います、まあ、俺も今後ね配信とかも通しながら、えー、引き続き鋼オロワームにも挑戦していこうと思いますのでまあそのタイミングが合えばね配信を通して一緒にね鋼オロワームも撃破しまくってコンテンツを充実させていきたいなと思いますまあこうしたね情報系動画もまあのんびりとプレイしながらね発信していこうと思っていますのでまあ動画がね公開された際に最新のね動画がチェックできるようにチャンネル登録とか通知の設定を行っていただければと思います情報シェアとかね感想のコメントもお待ちしておりますそれではお送りしたのはハピネスダークのハピネスでしたまたねバイバイ